ողջույն եսելանինամ ձեր համակարգչային ծանցեր մոդուլի տասախոսը։ Մոդուլի շրջանակներում մենք ուսումնասիրելու ենք թե ինչ է ծանցը եւ ինչպես է աշխատում։ Այսօրվա մեր դասի վերնագիրն է Network Introduction։ Մենք այս դասի շրջանակում ուսումնասիրելու ենք թե ինչ է առասերակ ծանցը եւ փորձելու ենք հնարավորինս բազային տերմիներ ուսումնասիրենք որպեսի հետագայում ավելի հեշտ լինի դասերի ընթացքը։ Նախ եկեք հասկանանք թե ինչու համար է այդքան կարևոր բոլորիս ուսումնասիրել համակարգչային ծանցերը։ Մեզանից յուրաքանչյուրը ապրում է այնպիսի աշխարում, որտեղ ցանկացած վայրում եւ ցանկացած կետում մեզ անհրաժեշտ է ցանց առանց ցանցի մենք գրեթե ոչ ինչ չենք կարող անել։ Հենց դա է պատճառը, որ տվյալ ողորտում ցանկացած մասնագիտության տեր անց պետք է գոնե որոշակի բազային գիտելիք ունենա ցանցերի աշխատանքի մասին։ Հենց այդ պատճառով մենք միասին այս մոդուլի ընթացքում ուսումնասիրելու ենք ցանցերը։ Այժմ մի փոքր կներկայացնեմ թե ինչ փուլում է այս պահին գտնվում համակարգչային ցանցերը եւ կոնկրետ 2023 թվականին ինչ կետում ենք մենք գտնվում։ Ինձ թվում է ձեզանի շատերը ծանոթ են 5G-ին, ինչպես նաեւ Wi-Fi 5 GHz-ին, անցած տարի նաեւ արդեն հնարավորություն ունեցանք օգտագործել Wi-Fi 6 GHz-ը, իսկ մինչա 2024 թվական հնարավորություն կա, որ ունենանք Wi-Fi 7 GHz տեխնոլոգիան։ Ներկայումս ստվյալ ողորտում հնարավորինը սարակ զարգանում է ամեն ինչ, ամեն օր կամ ամեն տարի կարող ենք տեսնել նոր տեխնոլոգիաներ եւ մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է կարող անա տիրապետել ցանկացած նոր ինֆորմացիայի եւ տեխնոլոգիայի։ Նաեւ ուզում եմ խոսել այն մասին, թե ինչպես է առասարակ ստեղծվել ցանցերը եւ նախկինում ինչ անհրաժեշտություն է եղել ցանց ունենալու։ Այն ժամանակ երբ դեռ չկարծ ցանց հասկացողությունը անհրաժեշտ է եղել կապի միջոց որի համար մարդիկ երկու տարբեր սարքավորումներ միացրել են իրար մեկ ամբողջական լարով ակետից մինչև բեկետ եւ կարողացել են ինֆորմացիան փոխանցել լարի միջոցով այսինքն պատկերացեք հեռախոսա զանգը կատարվել էր հետեւյալ կերպ հեռախոսները միացել են իրար մեկ ամբողջական մեծ երկար լարով եւ ինֆորմացիան փոխանցվել էր այդ լարի միջով տվյալ ցանցերն աշխատել են անալոգային տարբերակով այսինքն հոսքերի համակցմամբ ինչը նշանակում է որ ինֆորմացիան լարի միջով անցել է անալոգային տարբերակով ինչի իրանից ենթադ ելը որոշակի խնդիրներ ամենակարևոր խնդիրն այն էր որ մեկ լարի միջով միաժամանակ հնարավոր չէ անցնել երկու տարբեր ինֆորմացիա որովհետև կարող է լինել ինֆորմացիաների բախում եւ ինֆորմացիայի կորուստ հաջորդի ցանցերը աշխատել են փաթեթների համակցման միջոցով որը իրանից ենթադրում է հետեւյալը ինֆորմացիան վերածվել է փաթեթների որոնք իրանից ենթադրում են զրոներով մեկերով այսքան թվայնացված տարբերակով ինֆորմացիա բայների համակարգի այդ ինֆորմացիան բաժանվել է մասերի փաթեթների եւ ինֆորմացիան ուղարկվել է ակե is packet Իսկ մի եկեք հասկանալ թե ինչ է առասրակ ցանցի իրենից ներկայացնում եւ ինչ տեսակի ցանցեր կան։ Եկեք պատկերացնենք հետևյալը։ Դուք ունեք համակարգչի մոնիտոր, որը իր հետ ունի ստեղ նշար։ Մկնիկ։ Ինչպես նաեւ պրոցեսոր։ Ինչպես է աշխատում մեր համակարգի ճտվյալ տարբերակով։ Երբ դուք մկնիկ են ինչ-որ քլիկ է կարում, այդ ինֆորմացիա բնականաբար փոխանցվում է պրոցեսորին, որպես ինը հասկանա։ Դրա համար մեկնիկը միացված է պրոցեսորին։ Ստեղնաշարը նույնպես ցանկացած ստեղնը սեղմելուց հետո ինֆորմացիան փոխանցվում է պրոցեսորին։ Ինչպես նաև մոնիտորը միացված է նույնպես պրոցեսորին։ Սա իրենից ենթադրում է, որ մենք մեկնիկի քլիկով Ստեղնաշարի ստեղնը սեղմելով փոխանցում ենք ինֆորմացիա պրոցեսորին, որն էլ այդ ինֆորմացիայի հետևանքով անհրաժեշտ պատկերը ցույց է տալիս մեր մոնիտորին։ Այստեղ շատ բարձ հասկանում ենք, որ ինֆորմացիայի փոխանցումը տեղի ունենում, դա իրենից ենթադրում է, որ գոյություն ունի ցանց։ Այսինքն եթե երկու տարբեր սարքավորում միացված են իրար ինչ որ մի միջոցով կապչունի ինչ տեսակի լարով եւ ինֆորմացիային փոխանցում իրար միջև, դա կոչվում է արդեն ցանց։ Տվյալ ցանցի տեսակը կոչվում է բան։ Որի հապավումը բացվում է personal area network։ Ցանցի մեկ այլ տեսակ է LAN-ը։ Լանի հապավումը բացվում է local area network։ Ինչպես նաև կան ցանցի այլ տեսակներ, որոնցից են օրինակ MAN-ը, WAN-ը։ MAN-ի հապավումը բացվում է metropolitan area network, իսկ WAN-ը wide area network։ Սա իրենից ենթադրում է, որ LAN-ը դա այն ցանցն է, երբ որ local տարածքում, այսինքն պատկերացրեք մեկ սենյակում, տարբեր համակարգիչներ միացնեք իրար ու իրար մեջ ինֆորմացիա փոխանցեն։ Դա կլինի local, այսինքն միայն մեկ սենյակում կառուցված ցանց ու միայն տվյալ սենյակի համակարգիչները կարող են իրար ինֆորմացիա ուղարկել։ 
Մանան մետրոպոլիտան արյան այդ վորքը, իրենից ներկայացնում է այն, որ պատկերացրեք մեկ կաղաքում, մի փոքր տարածքում, բոլոր լոկալ ծանցերը միանում են իրար, և ստանում ենք տվյալ կաղաքի ծանցը, որը մյուս կաղաքների հետ չի կարող ինվորմացիայի փոխանակում կատարել։ Դա նշանակում է կաղաքային ծանցես պրոցեսված։ Վանը Վայդարյան այդ որքը իրենից ենթադրում է բոլոր լաների, պաների եւ մաների միացումը, այսինքն դա գլոբալ ցանցն է։ Բոլորիս հայտնի ինտերնետը։ Նախ եւ առաջ եկեք հասկանանք թե ինչ է անհրաժեշտ մեր սարքավորումներին, որպեսի կարողանանք իրենցից ստանալ ցանց։ Կան 3 կարևոր տերմիներ, որոնք անհրաժեշտ են ցանցը ստեղծելու համար։ Որոնցից առաջինը դա բնականաբար սարքավորումն է, որը կոչվում է հոստ։ Երկրորդը դա սարքավորման մեջ գտնվող այն քարտն է, որի միջոցով սարքավորումը կարողանում է միանալ ցանցի։ Դա կոչվում է նիկ։ Եվ երրորդը դա այն միջավայրն է, որի միջոցով փոխանցվում է ինֆորմացիան։ Կանվանենք Network Media։ Իսկ մեկ եկեք ավելի մարամասն ուսումնասիրենք տվյալ 3 տերմինները։ Առաջինը ինչպես նշեցի դրանք այն սարքավորումներն են, որոնք կարողանում են միանալ ցանցի։ Այսինքն դա կարող է լինել եւ հեռախոս եւ համակարգիչ եւ սառնարան։ Բոլոր այն սարքավորումները, որոնք կարողանում են միանալ ցանցին, կոչվում են հոստ։ Այսինքն մենք բոլոր այդ սարքերին կարող ենք անվանել մեկ անունով հոստ։ Հաջորդին մենք խոսեցինք նիկի մասին, հապավում է բացվում է Network Interface Card, սա այն քարտն է, այսինքն այն ֆիզիկական սարքավորումը, որը պետք է լինի սարքավորումների մեջ, հոստերի մեջ, որովհետև իրենք կարողանան միանալ ցանցին։ Ինչպես տեսնում ենք, նիկերը լինում են տարբեր տեսակի, դա պայմանավորված է նրանը, որ օրինակ մեր համակարգիչը մենք կարող ենք ցանցին միացնել եւ լարային տարբերակով եւ Wi-Fi տարբերակով, ինչպես նաեւ մեր հեռախոսները կարող են միանալ 3G-ին եւ 4G-ին։ Դրանք տարբեր ցանցերի տեսակներն են եւ դրանից կախված նիկերը բաժանվում են 3 մասի։ Առաջինը դա LAN կարտան է, սա այն սարքավորումն է, որը հնարավորություն է տալիս մեր համակարգչին միացնել լարային տարբերակով ինտերնետ։ Այսինքն LAN քարտ ունենալու դեպքում սարքավորումներին հիմնականում միանում է բղնձալար։ Fiber optic-ը դա այն ֆիզիկական սարքավորումն է, որը հիմնականում դրվում է այն սարքերի մեջ, որոնց պետք է միանա օպտիկա մանրաթել։ Հնարավոր է ձեզանից որոշներին անոթել լինի այս տերմինը, որոշներին ոչ։ Օրինակ ձեր տանը տեղադրված սարքավորումը, որը ձեզ տալիս է ինտերնետ, հիմնականում հենց իրենը միանում օպտիկա մանրաթելը, որը ապահովում է ձեզ արագ ինտերնետ։ Երրորդ տարբերակը դա մոդեմն է։ մոդեմը օգտագործվում է այն սարքերի մեջ, որոնք պետք է կարողանան միանալ կայաններին, այսինքն 2G, 3G, 4G, 5G։ Ինչպես հասկացեք, նիկի տեսակներից կախված նաև միջավայրերն են բաժանվում 3 մասի, բղինց, օպտիկա եւ օթ։ Օթը դա բնականաբար Wi-Fi-ն է եւ կայաններին միանալը։ Այս 3 տերմինը ամենակարևորն է, որովհետեւ մենք կարողանանք ստանալ ցանց, իսկ մենք եկեք հասկանանք, թե ինչ տարբերակով պետք է մենք մեր ունեցած հոստերը միացնենք իրար, որովհետեւ կարողանանք ունենալ ցանց։ Ինչպես հիշում եք, մենք նշեցինք, որ նետվորքը ունի տեսակներ PAN, LAN, MAN։ Հիմա եկեք հասկանանք, օրինակ, եթե մենք ցանկանում ենք ստեղծել LAN, այսինքն լոկալ ցանց ունենանք եւ ունենք մոտավորապես մինչև 100 համակարգիչ։ Ինչպես պետք է միացնել այդ համակարգիչներն իրար, որովհետեւ դրանք աշխատեն հնարավորինս ара, գանվտանք եւ ինֆորմացիան հասնի մեր ուսած համակարգից մինչև մյուս համակարգիչը։ Պատկերացնենք ունենք հետևյալ 5 համակարգիչները, իրար միացրել ենք տվյալ տարբերակով եւ մեր ա համակարգիչը պետք է ինֆորմացիա ուղարկի բ համակարգիչին։ Ինչպես հասկացեք, այստեղ համակարգիչները ամեն մեկը առանձին լարով միանում են մեկ ընդհանուր լարի եւ ցանկացած պահի երբ որ մենք ինֆորմացիա ենք ուղարկում, այդ ինֆորմացիան անցնում է այս ընդհանուր լարի միջոցով։ Դա իրենից հետևում է, որ օրինակ եթե ցե համակարգիչ ունենանք եւ այդ ցե համակարգիչը իր հերթին ուզանա ինֆորմացիա ուղարկել, ենթադրենք ա համակարգիչին, այսինքն առաջանալու է հերթ, որովհետեւ տվյալ հերթը չառաջանա, իրենք պետք է չուղարկեն միա ժամանակ, այլ սպասեն որպեսի ինֆորմացիաների բախում տեղի չունենա։ Ինչպես հասկացեք, այստեղ մեր սարքավորումները, այսինքն հոստերը, յուրաքանչյուրը պետք է ունենա մեկական նիկ, որովհետև կարողանա միանալ ցանցին, այսինքն ցանկացած համակարգիչից միանում են ամենը մեկ լար եւ այդ լարը միացնելու համար մեզ անհրաժեշտ է մեկ Network Interface Card։ Սա միացման տեսակներից մեկն է միայն, այդ միացման տեսակները կոչվում են տոպոլոգիաներ եւ այս պահին մենք ուսումնասիրենք հերթով դրանք։ Կոնկրետ այս տեսակը միացման կոչվում է բաս։ Սա միացման երկրորդ տեսակն է, որտեղ ինչպես տեսնում եք, բոլոր համակարգիչները իրար միացված են շրջանաձև 
Այստեղ մեզ յուրականչուր համակարգ չի համար անռաժաշտ է երկու նիկ Network Interface Card, որպեսի կարող անան միանալ ծանցին համակարգիչները, այսկս այրանից ենթադրում է ավելի շատ վինանս։ Դա մեկ թերություն Այսքն աստաղ անվտանգության շատ մեծ խնդիր կա, որը նինպես շատ մեծ թերություն է տվյալ տոպոլոգյայի համար։ տվյալ տոպոլոգյան կորշվում է ռինք։ Ինչպես հասկացակ երկու տոպոլոգյաների տեպքում էլ մենք ունենք խնդիր։ Նախիավ առաջ աստեղ նույնպես անվտանգության խնդիր ունենք, կանի որ ծանկացեց պահի համակարգիշներից ինչ-որ մեկը կարող է ինվորմացյան վերցնել, այսինքն � հաժեշտ է ծանցում ունենալ որև է սարգ, որը գկարավորի այդ ինվորմացիայի պոխանցումը մի միանց միջև։ Հետեղեց գարիս է մեր երորդ և ներկայումը հիմնականում գիրարելի տոպոլոգյան, որը կոչվում է ստար։ Ձաս ստար � բնականաբար կախված թե Central Device է, այսինքն կենտրոնական սարկավորում է ինչ սարկ է և ինչ կերպ է աշխատում, մենք ուրանում ենք տարբեր տեսակի ծանցեր, բայց այդ մասինք ուսումնասիրենք հաջորդիվ տասերում։ Կուզամ նաև Հիպրիտային ծանցի հիմնականում կարող է ունենալ հետևյալ տեսքը, ինչպես տեսնում եք, այստեղ ոգտագործված է և ստար տոպոլոգյան, և ռինք տոպոլոգյան, և համակարգիշների միջև բաս տոպոլոգյան։ Կա նաև հիբրիդային ծանցի այլ տարբերակներ, որ ուղակի զուկը հերապար որոնակ եստեղից կարող ենք շարունակել բաս Մուսիկ Սե ինչ, այսրվա դասի շրջանակներում մենք ուսում նասիրեցինք, թե ինչ կարևոր երեկ պարամետրեր են առաժես ծանց ստանալու համար, ինչ տասակի ծանցեր ունենք աստ իրենց չապերի և ինչ ծանցեր ունենք աստ կարուցվածքի, այսինքն ինչպես են ծ